মুসলমান ভাইরা রে আমার আমার নবী ডাক দিয়ে বললেন বিবিরা রে আমি আগামীকালকে প্রমাণ করব আমি নবী কাকে বেশি ভালোবাসি এরে বন্ধু আল্লাহ নবী এবার দ্বিতীয় দিন সমস্ত বিবির ঘরে যাবে নয়টা বিবির জন্য কয়টা খেজুর বন্টন করলেন আবার বলেন কয়টা তাইলে এক একজন বিবির ভাগে কয়টা করে পড়ল দুইটা করে খেজুর পড়ল আল্লাহ নবী এক নম্বর একজনের ঘরে গেলেন দেখেন নবীর প্রেম কারে কয় নবীর আদর্শ কেমন উত্তম আদর্শ আল্লাহ নবী এক নম্বর একজন বিবির ঘরে গেলেন এই বিবির ঘরে যাইয়া সালাম দিলেন আমার বন্ধুগণ সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকলেন ঘরে ঢুকিয়া ডাক দিয়ে বলেন বিবিরে এই যে আমি মোহাম্মদ তোমাকে দুইটা খেজুর দিলাম তবে বিবি খবরদার খবরদার আমি যে তোমার দুইটা খেজুর দিছি তুমি কাউকে বলবা না खेजुर दिलेमी भाव नीबिर घरे खेजुर दिए दिल आगे आगे सुनबे ना चाहिए समय চেষ্টা করব আজকে যুবকদের সব আবদার রক্ষা করতে ইনশাল্লাহ মহাবতে আমরা কেমন যাব জানি না বলেন বহু দূরে মাদিনা আমরা কেমন যাব জানি না দয়া মুসলমান বাইরারে আমার আমার নবী তিন নম্বর বিবির গড়ে গেলেন তিন নম্বর বিবির হাতে দুইটা খেদুর দিয়ে বললেন তুমি কাউকে বইল না আমি কিন্তু তোমাকে দুইটা খেদুর দিলাম এ বন্ধু আল্লাহ নবীর সমস্ত বিবিকে এই কথাগুলো বললেন আর घरे गबीजी के पे खुशी बोलते नबी गो बीबी के बसि भलोबाशी 
আপনি আমার দিকটা খান আমি আপনার জন্য একটা উত্তম চিরুনি রাখছি আমি আপনার জন্য একটা দামি বালিশ রাখছি আমার নবী বললেন তুমি আমার পোশাক আমি তোমার পোশাক বলো বলো তোমার সেই দামি চিরুনি কোথায় আল্লাহ নবীর বিবি আমাদের মা ঠিক আছে তুমি চিরুনিটা বের করো এবার বলতেছেন আপনার জন্য আমি দামি বালিশ রাখছি নবী গ আমি যদি আপনাকে চিরুনি দিয়ে মাথা চুল আশ্রয় দিই তাইলে আপনি আপনার আমার আমার চিরুনিটা দন্য হয়ে যাবে আমার চিরুনিটা জান্নার পাবে এ বারোদি ইউনিয়নের ভাইরা এমনকি পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ভাইরা এ সোনারগার বন্ধুরা নারায়ণগঞ্জের বাবারা মেঘনা থানার ভাইরা কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্টের ভাইরা বহু লোক বহু জায়গা থেকে আসেন একটা বোটা চোখের পানি দেখেন ফেলাইতে পারেন কি না হাকি কতন কান্নাকাটি করা লাগবে বাবাজি জীবনে শেষ বয়ান মনে করে বয়ান করছি আগামীকালকে আমি আপনি দুনিয়াতে নাও থাকতে পারি এটাই আমার আপনার জন্য জীবনে শেষ বয়ান হয়ে যেতে পারে এই আম্মাজান আয়সা আর নবীজির একদিনের রাত্রি যাপনের আলাপ হাদিসের মধ্যে এইভাবে মহাদিসরা আলাপ করছে এ দুনিয়ার স্বামীরা বিবিরা স্বামী আর স্ত্রী দুইজন বিছানায় শুইয়া সুন্দর একটু আলাপ করবেন সুন্নত আদায় হয়ে যাবে আমার নবীজি অন্য দিনের একদিনের আলোচনা আম্মাজান আয়সা বলতেছেন নবী গো আমি আপনাকে আপনার জন্য একটা উত্তম চিরুনি রাখছি আমি আপনার জন্য একটা বালিশ চিরুনি রাখছি ও বাজান বালিশ কোনটার চিরুনি কোনটা আমি অবশ্যই বলবো রে বন্ধু আমার নবীজি অন্য আগে দিন আম্মাজান আয়সার সাথে যখন বিছানায় গেলেন আম্মাজান আয়সা ডাক দিয়ে বললেন নবী গো আমি আপনার কাছে কিছু পাথর চাই আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন আয়সা রে তুম প্রত্যেকটা মমিন মুসলমানের উচি ঘুমে যাওয়ার আগে হস করে ঘুমানো আল্লাহ আকবর ঘুমে যাওয়ার আগে হস করে ঘুমানো আম্মাজান আয়সা বললেন নবীজি আমি কেমন করে হস করব ঘুমানোর আগে আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন আয়সা রে তোমার উচি প্রতিদিন ঘুমানোর আগে এক কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ এক খতম করে ঘুমানো ওরে আয়সা আমি নবীজি বলে দিলাম প্রতিদিন তোমার উচিত ঘুমানোর আগে দুনিয়ার সমস্ত মুমিন মুসলমানদেরকে খুঁজি রেখে ঘুমানো আম্মাজান আয়সা শোনে আর আমার বন্ধুগণ হতবম্ব হয়ে যায় হায় হায় আল্লাহ রসুল বলেন কি আল্লাহ রসুল বলেন কি এগুলো আমার দ্বারা কি করে সম্ভব হবে সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে কেমন করে খুঁজি রেখে ঘুমাব আমি তো শুধুমাত্র মক্কা মদিনার এরিয়ার মানুষের খবর জানি আমি তো দুনিয়ার সব মানুষের সাথে আমার পরিচয় নেই ও সোনার গার বাইরা যদি আপনার দিল ভালো থাকে তাইলে এই কথাগুলি আপনার দিলে তাসির হবে আমার বন্ধুগণ আমার বাইরারে আমলের জন্য কথাগুলি বলছি আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বললেন আইসা রে তোমার উচি প্রতিদিন ঘুমানোর আগে দুনিয়ায় যত নবী রসুল এসেছেন সমস্ত নবী রসুলদেরকে খুশি রাইকা ঘুমানো আম্মাজান আয়সা ডাক দিয়ে বললেন নবীজি এইটা কেমনে সম্ভব এ দুনিয়ার স্বামীরা বাবারা ভাইয়েরা তোমরা ভাইয়েরা বোনের জন্য নোট করো স্বামীরা বিবির জন্য নোট করো আর বাবারা মেয়ের জন্য নোট করো ও বন্ধু বন্ধু রে তোমরা নোট করো এই কথাগুলি মহিলাদের জন্য খুব যুগস্ত আলোচনা অনেক আমলের আলোচনা ও ঘুমানির কি তুমি টিভির সিরিয়াল সাইরো 
ঘুমানের আগে তুমি ঘুমানের আগে তুমি ভালো করে ওজু করো ঘুমানের আগে তুমি আল্লাহ হওয়ার নিয়ত করো মা গো এই ঘুমটাই তোমার জীবনের শেষ ঘুম হইতে পারে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি মা গো তুমি কেন বোঝো না যে ঘরে তুমি লাল কাপড় পরিয়ে ঢুকছ এই ঘর থেকে একদিন না একদিন তোমার সাদা কাপড় কাপড় পরে বের হইতে হবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি মা কেন তুমি আল্লাহ হইবা না বন তুমি কেন আল্লাহ হইবা না এ যুবক বন্ধুরা তোমরা মন খারাপ কইর না অনেকে হয়তো বা আমার উপর বলতে পারো হজরত আজকে শুধু মহিলাদেরকে নিয়ে ওয়াস করবে ও বাদান মহিলাদের সোমবার দিলে দিলে তুমি নিজের ইমান ঠিক করবা একজন মহিলা হইয়া এইভাবে আল্লাহ নবীকে মোহাব্বত করতে পারল আমি পুরুষ হইয়া নবীকে এইভাবে মোহাব্বত করতে পারলাম না আরে বন্ধু আমার নবীজি समस्त नबी रसुल खुजे घुमाईबादन आयशा डाक दिए चिंता कर दुनिया किंतु थार আমি শুনতে পারলাম এই কবর স্থানের মাটির নিচে কবরের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই কবরের সাহিত্য আছে আমার বন্ধুগণ আমার বাইরা রে কেন আপনারা আল্লাহ হবেন না আমাদের বুজুর্গদের ইতিহাস করলে পাওয়া যায় আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমতুল্লাহ আলাই তার টকরির মধ্যে বয়ান পেশ করেন আল্লাহর একজন অলি একটা ডাক দে না ভাই বল না বল না আল্লাহ আল্লাহ বলস না আরে রাত্র যত গভীর হয় মালিকের রহমতের দরজা তত খোলা হয় একটু মায়া লাগায় বলস না গোনা মাফের আসে আল্লাহ আবার বলস না আল্লাহ আবার বলস না আল্লাহ बंधुगण तरह दिले मध्य मुहूर्ते प्रेम धक्का लेगे जा दिल्ली 
এই কবরে একদিন আমার কাছে দাঁড়ানোর পরে কেমন জানি বুদুর গরু বুকের মধ্যে গরম বাতাস লাগতেছে বুদুর গরু পুরা শরীরটা গেমে গেল আর এই বুদুর গোটাক দিয়ে বললেন আমি আমার দিলের চক্ষু দিয়া দেখব কবরের ভিতর থেকে আমার গায়ে কেন গরম বাতাস লাগে ও বাদা আমার নবীরে যারা ভালোবাসে এই মুহূর্তে নিজের কবরের মোরা কাবার নিজে করবে আমার নবী বলছেন মরার আগে উন্মত মর মরার আগে তুমি নিজের মরণটারে নিয়া ভাব মাঝে মধ্যে নির্জনে বসিয়া ভাববে এই তো বুঝি আমি মারা গেলাম এই তো বুঝি আমার নামে মসজিদের মাইকে এলান হবে এই তো আমার কামাল মেম্বার ভাই একটু আগেই কথাটা বলছে আজকে সকাল দশটা বাজো একজনকে বাজান এই কবরস্থানে মাটি দেওয়া হয়েছে আমার বন্ধুগণ আমার বাইরা রে যাইয়া দেখেন বাড়ি দাঁড়ার জমিনে কত ওলামাই কেরাম কান্দে কত ছাত্ররা কান্দে কত ওলামাই কেরামরা কান্দেছে কেউ জানতে পারি নাই যে হঠাৎ করে নুর হোসেন কাসিম এইভাবে চলে যাবে আমার বন্ধুরে ঠিক এমনি ভাবে আমিও চলে যাব তুমিও যাইবা কেন তুমি নিজের নিয়ে নিজে চিন্তা করবা না আমার বন্ধুগণ কেউ কারো দিকে তাকাইবেন না নিজের দিকে নিজে চিন্তা করবেন আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা একটু মহাব্বত করে বলেন না আল্লাহ আবার বলেন আল্লাহ আবার বলেন আল্লাহ এ বন্ধু এখানে এমন একটা লোক নাই যে জীবনে গোনা নাই গোনা মাপের আশায় অলি আল্লাহ হওয়ার নিয়ত করি একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন না আল্লাহ তুমি দেখো কেমনি বুড়ারা আল্লাহ বলে ডাক দেয় আল্লাহ তুমি দেখো কেমনি যুবকরা তোমার আল্লাহ বলে ডাক দেয় আল্লাহ তুমি না তোমার নবীরে বলছো তাদের যাদের দাড়ি সাদা হয়ে গেছে এই সাদা দাড়িওয়ালারা তোমার যদি আল্লাহ বলে ডাক দেয় তোমার আরো খুশি হইয়া যায় আল্লাহ তুমি আর তোমার নবীরে বলছো যে এই যুবক তোমার মায়া মহাব্বত করে আল্লাহ বলে ডাক দেয় তুমি না বলছো শত্রুবার যুবকদের ডাকে সারা দেয় আল্লাহ আমরা বুঝতে পারছি আমাদের হাতে গুনা পায়ে গুনা মুখে গুনা আমাদের চোখে গুনা এই গুনার দাগে দাগে বানাইয়া যদি আজাব গজবিয়া ধ্বংস করিয়া দাও মাবুদ গ উপায় নাই উপায় নাই উপায় নাই জাহান নামে রাজাব সইতে পারবো না কবর রাজাব সইতে পারবো না ও বাদান মায়া মহাব্বত করে বলস না আল্লাহ কার জানি দাদা কবরে শুয়ে রয়েছে মাগ কার জানি পুতে কবরে আছে কার জানি স্বামী কবরে আছে আর কোন হাসা হাসি নয় কিছুক্ষণের মধ্যে আমি মোনাজাত করব মোনাজাতের আগে দেখো যদি কি দিলটা নরম হয়নি এক ফোটা চোখের বাণী পড়েনি কান্না না আসলো কান্নার ভান করবা এই বুদুর্গ কবর কাছে আল্লাহকে ডাক দি বলেন আল্লাহ আমি আমার ভিতরে চক্ষু দিয়া কবরের ভিতর অবস্থা দেখতে চাই কেন কবর থেকে গরম আওয়া আসে ও বাবা এই কবর কিন্তু তোমার আমার পাঁচ বারো ডাকে প্রত্যেক দিন আমি সাপের ঘর আমি আগুনের ঘর আমি কিন্তু পোকা মাকড়ের ঘর ও বাজান এই কবর কিন্তু তোমার আমার ডাকে এ যু কেন রে তুই দাঁড়িতে খুল লাগাস কেন রে তুই নামাজ কাজা করস কেন রে তুই মায়ের সাথে বেয়াদবি করস কেন তুই মুরব্বীদের সাথে বেয়াদবি করস বন্ধু যদি আমার আসলে মোহব্বত কইরা থাকস আজকে তুই কান্নাকাটি করবি তবা করবি 
আর আমার মামুদের কুদরতি কদম দূরে বলবি আল্লাহ একটা ডাক দে না বললা বললা আল্লাহ चक्षु जख बंद कर चक्षु बंद करार आल्लर उलिदे कितरे चक्षुला आल्लर उलिदे भरे चक्षुला ভিতরে চোখটা দিয়ে নজর করে দেখে প্রত্যেকটা কবরে আগু আগুন আর আগু আগুন আর আগু কার জানি মা কানতেছে কার জানি বাবা কানতেছে কার জানি দাদা দাদি নানা নানি কান্দার বলে আমাদের কি কেউ নাই मायर खेदमत करा मईरा गाओ तु मा बा कबर टा उन्मतरा चिंता कर देख अल्लाह नबी सामने एक दिन हजरत आली बहुदिन पर सफर शेष कर नबीजी को ले हसान हुसैन छे हसान हुसैन के उद्देश्य कर हजरत आली ग चुमा दृश्य देखा कान दे पक्ष देखे अपनी कष्ट पाइस ना कि नबी कान डाक दी आलि रे तुम्हारे कष्ट पाई नहीं तब रही देखी जो तुम्हें हसान हुसैन आब्बू बोले डाक दीजे तुम माया लगैया हसान हुसैन रे आब्बू बोले चुमा खाइस जो तुम आब्बू बोले चुमा खाइस ठीक तक अभी मुहम्मद मन पड़े गे हमार बाबा अब्दुल्ला जो जीवित डाक्त बड़ दुखी अल्लाह नबी डाक दी बोले नाली रे तुम्हें एक कथा बोल कथा मन कानते माय लगा ये 
একটু ডাক দে না যুবক ডাক দে না দে না বল না বল না আল্লাহ 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 ও আল্লাহ এই কবরস্থানের মাহফিলে তোমার দিন নরম হবে না কোথায় নরম হবে এই কবরে তো তোমার আমার যাওয়া লাগবে এই কবরে তো তোমার আমার যাওয়া লাগবে একটা লোক না কান্দা থাকবে না কান্না না আসলে কান্নার ভান ধরবেন তাও আমার মাওলা উসিলা বাহানা তালাশ করে আপনাকে মাপ কইরা দিতে পারে সেও তো হায়াতের গ্যারান্টি নাই কার পিছনে জানি মালাকুল মত स्मरण कर दयाफारोना मूर्ख नामी दया मुसलमान बैरा खूब ख्याल बुजुर्ग भरे चक्षु दिए देख लें खाली आगुन और आगुन आर भलो मुरब्बी जान विषाक्त सप जरा कमरते मुरब्बी घेमे गे चक्षुटा खुलिया डाक दिए बोलें आल्लाह मोरा कबाई धरा पड़ल कबरबासी जरा बैसे हमें फिर मोरा कबा करब आर फिर मोरा कबा करल बंधुगण मोरा कबा कर देख लें आर आजाद आर मोरा कबा करल आर आजाद चतुर्थ बार मोरा कबा करल मोरा कबा कर नजर कर देखे जर अंतरे आल्लाह हार नियत आजर अंतरे बाप दादार मोहब्बत आजर अंतरे कबर चिंता आत रात्र कत जगह नष्ट करें एखान आपने जाइयाबा घुमे मानुषर मध्य गुणागार थे जगह बंधु 
গুরুগো নজর করে দেখে কবর গুলাতে জান্নাতের বিছানা বিছানা হইছে এখন সবাই শান্তিতে ঘুমায় বুজুর্গ মোরাকাবা শেষ করে এলাকার লোকদেরকে ডাক দিয়ে বলতেছে ভাইয়া বুঝলাম না কিছু একটু আগে দেখলাম খালি আজাব আর আজাব আপনাদের জন্য একটা খুশির খবর এখন দেখতেছি আপনাদের গেতি গোষ্ঠী বংশধরের লোকের খালি কবরে প্রত্যেকের কবরে জান্নাতের বিছানা আপনারা কি এমন আমল করছেন এলাকার লোকেরা ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ রনি এই তো ওই কন্যারে ওই গ্রামে একজন আল্লাহ মারা গেছে যিনি হাফেদে কোরআন ছিলেন এই হাফেদে কোরআন এমন আল্লাহ ছিলেন তাহার দুধ গুদরে ছিলেন এই বুদুরুগ মারা যাওয়ার পর এই গ্রামে মাটির নিচে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে বুদুরুগ এবার ডাক দিয়ে বলে সোহান আল্লাহ এই একজন আল্লাহ ওয়ালার উসিলায় তামাম কবরবাসীর কবর আজাব আল্লাহ মাফ কইরা জান্নাতের বিছানা বিছায় দিছে বারোদি ইউনিয়নের বাইরা এই দলরদি এলাকার ভাইরা ও বাজান এই দলরদি এলাকার সড়কে ঈদগা এলাকার ভাইরা তোমাদের কপাল ভালো এই এলাকায় আলেম ওলামা আসছে এদের উসিলে আল্লাহ অত্র এলাকার মুদ্দাবাসীর কবর আজাব মাফ করে দিছে আমার বাইরা রসুল বলেছেন যে এলাকা দিয়া হক্কানি আলেম হাটিয়া যায় হক্কানি রব্বানি আলেমের কদমের বরকতি আমার আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওই এলাকার মুদ্দাবাসীর শেষ পর্যন্ত আছে আপনাদের আওয়াজে উপস্থিতিতে বোঝা যায় রাত নয়টা বাজি আপনারা আসলে মাওলার পাগল এবার বাজান মনে আছে কিনা জানি না আম্মাজান আয়সা ডাক দিয়ে বলতেছে না বিজি আমি আপনার জন্য দামি চিরুনি বানাইছি আমি আপনার জন্য দামি একটা বালিশ রি রাখছি আমার নবী বললেন আর একদিনের ঘটনা নবী বললেন আয়সা রে ঘুমের আগে ঘুমানোর আগে চারটা কাজ করা দরকার প্রত্যেকটা মানুষের তোমারও করা দরকার মনে আছে মনে আছে এক নাম্বার নারী হোক পুরুষ হোক হস করে ঘুমাইব সোভান আল্লাহ বাজান এই বয়ান তাদের দিলে ভালো লাগবো যাদের দিলে কার প্রেম আছে এই বয়ান তাদের দিলে ভালো লাগবো যাদের দিলে মৌতের কথা আছে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি জরে লা ইলা থামেন থামেন এইভাবে না লা ইলা হা ইল্লা থেকে একসাথে হৃৎপিণ্ডে আঘাত দিয়া জোরে জোরে লা ইলা হা আরো জোরে লা ইলা হা চমৎকার জোরে জোরে যার দিলে আসে আল্লাহর ভয় বলেন যার দিলে আসে আল্লাহর ভয় আল্লাহ আল্লাহ সব সময় আহার নিদিরা ভালো লাগে না দুনিয়া দারি ভালো লাগে না ভালো লাগে সে বলেন নাম বাবা মার খেদ মত ভনা বলেন নাম বাবা মার খেদ মত ভনা নবীর সন্ন্যাস সার্ব না ভাই নবীর সন্ন্যাস সার্ব না ভাই শির কে বেদাত করব না ইলাহা 
চমৎকার মদিনার পাগল দ্বারা তারাই বলবেন বহু দূরে আমরা কেমন আমার আমার বন্ধুগণ এ তরিকতের বন্ধুরা আল্লাহ উলির মুড়ি দেরা আল্লাহ ওয়ালারা এতক্ষণ কে দেছেন আপনারা নিজেদের চিন্তা করে মান আরাফা নাফা কথা আরাফা রব্বাহু যে ব্যক্তি নিজের চিনছে সে আল্লাহরে চিনছে কোন ব্যক্তি যদি এই চারটা তসবি ঠিক মতন আদায় করে জোরে আকবার এই চারটা তো দুই কথা বলেন কয়টা আবার বলেন কয়টা কোন ব্যক্তি যদি দশ বার প্রত্যেক দিন ঘুমের আগে যদি এই তসবিটা দশ বার পাঠ করে আমার নবী বলে নাই সারে তার আমল নামায় আল্লাহ ঘরের সব লেখে দিবেন চিৎকার দিয়ে বলেন সোবাহান আল্লাহ দশ বার আমরা পাঠ পারবো কি পারবো না বলেন পারবো কি পারবো না কারা কারা তো এরা সিনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো সরা বলেন আমি একটা ডাক দেন না বলেন না আল্লাহ এইবার আপনি বলেন তো দেখি আপনি বলছেন প্রত্যেকটা মানুষ যেন ঘুমের আগে বিশেষ করে আমাকে বলছেন আমি যেন কোরআন কোরআন খতম করে ঘুমাই নবীজি তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ কেমনে খতম কর্ম এত সময় তো আমার রইব না আমার নবী বললেন সারে আল্লাহর কোন বান্দা বান্দি যদি একবার সুরা ফাতে তিনবার যদি সুরা এখলাস পরে আমার আল্লাহ তার আমল নামায় গোটা কোরআন শরীফ খতম করার সব লেখে দিবে ও বাজান কয়টা গেল জোরে বলেন কয়টা গেল আরো দুইটা শোনা দরকার আছে না নাই আমার বৈরী আল্লাহ নবী ডাক দি বললেন সারে এবার তিন নম্বর আমল আম্মা জানাই সার ডাক দিয়ে বললেন নবী এত চমৎকার কথা তবে রে বন্ধু আমি যে কথা আমি আপনাদের কাছে বলতেছিলাম আম্মা জান আয়সা বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনার জন্য একটা দামি চিরুনি রেডি রাখছি এ দুনিয়ার মহিলারা শোনো শোনো আম্মা জানাইসা বললেন আমি একটা দামি চিরুনি রাখছি নবী বললেন আপনার চিরুনিটা निश्चित बोलते
এটা আমার ডান পায়ের রান নবীগো আপনার মাথাটা খালি আমার রানের উপর রাখলেই এই বালিশটা জান্নাতি আজকে স্ত্রীর কাছে স্বামীর এই খেদমত নাই কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি বাদান আম্মা জানাইসা দেরি করেন এটা কোন আম্মা জানাইসা একটু গভীরে যাই দিলটা নরম করে দেয় দেখেন তো দেখি স্বামীর খেদমত দেখেন কেমনে আমার আম্মা জান আয়সা করলে এ বন্ধু নড়াচড়া করবেন না দিলটা নরম করে দেয় আম্মা জান আয়সা ডাক দিয়ে বললেন নবীও সমস্ত বিবিদেরকে আপনি যার যার মতন খেদমত বন্টন করে দিছে নবীজি আমারও তো মন চায় আপনার খেদমত করার জন্যে আম্মা জান আয়সার কথা শুনে নবী বললেন তুমি কি খেদমত চাও বলো আম্মা জান আয়সা ডাক দিয়ে বলতেছেন নবীগো সমস্ত বিবিদেরকে আপনি খেদমত দিছেন আপনার ইচ্ছাকৃত তবে নবীজি আপনি আমার খেদমত দিবেন আমি যেইটা সামো আল্লাহ আকবার আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন আয়সা তুমি আমার কাছে কোন খেদমত চাও আম্মা জান আয়সা ডাক দিয়ে বললেন নবী আমি আপনার গোসল করানো এই খেদমতটা আমার দেন আমি নিজে আপনার গা ডুইলে ডুইলে দিম আমি আপনার গোসল করা দিম গো নবীজি কুয়া থেকে পানি তুইলে আপনার গায়ে ডাইলে দিম আপনি জল চোখের উপর বইবেন আমি স্ত্রী হইয়া আপনি শরীরটা কসলায় দিম আম্মা জান আয়সার কথা শুনে নবী বললেন আয়সা রে এত তুইয়া তুমি আমার গোসলের করান খেদমতটা চাও কেন আম্মা জানাই সে বললেন নবী গ আপনি যখন জিজ্ঞাস করলেন তাইলে আপনি শুনে নেন একদিনের ঘটনা আপনি একদিন গোসল করতেছিলেন আমি আপনার গোসলের দৃশ্যটা দেখতেছিলাম নবীজি আমি দেখেছি দুনিয়ার মানুষ গোসল করলে এক রকম আর আপনি বিশ্বনবী গোসল করলে আর এক রকম কোরআনে প্রমাণ আশেক বিনে কে বুঝিবে আমার দিনের নবীর শান কন্যা আশেক বিনে কে বুঝিবে আমার দিনের নবীর নবী আমার মদিনারি বলবো আমার আল্লাহ প্রেম করিয়া নামটি দিলেন হাবি বেরাসুল নবী আমার মদিনারি বুলবুল আমার আল্লাহ প্রেম করি নামটি দিলেন হাবি বেরাসুল ওই নবীকে ভুল বুঝিলে ওই নবীকে বলেন ওই নবীকে ভুল বুঝিলে ওই নবীজির প্রেম না থাকিলে থাকবে না ইমান আশেক বিনে কে বুঝিবে আমার দয়াল নবীর বলেন বলেন আশেক বিনে কে বুঝিবে আমার দয়াল নবীর বাবা একটু লম্বা হয়ে যাইতেছে বলবো 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 তাহলে একটু জাগ্রত হয়ে আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আল্লাহ আকবর বাজার নিয়ত সহি থাকলে বরক দেয় কে জরা বলেন কবুলের মালিক কে আরে বন্ধু মাশাল্লাহ একটা লোকের নড়া চড়া নাই আমি তো প্রথম ঘাবড়ায় গেছিলাম এত বড় নাম করা বক্তা ওয়াজ করার পরে আমার ওয়াজ নিয়ে আবার কেউ হোনে কিন্তু আজকে আপনাদের চরিত্র দেখা বুঝলাম আপনারা কোরআন হাদি সকল ক্ষেত্রে সবাই সম্মান করেন কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি আমার বাইরের কারাগো আপনারা আপনাদের মা বাবারা নিঃসন্দে নবীর প্রতি দূরত পড়ছিল কোরআন তেলবাদ করছিল যার বরকতে আপনারা আজকে আলেমদের সম্মান করে বসে পড়েছেন আমার দিল বলতেছে আজকের মা ফেলে তো আল্লাহ কবুল হবে এ বাবাজি আমার হাতের সাথে দোয়া করে যাবেন আমার আমাদের যে 
আমাদের একদম নিকটাত্মীয় আমাদের আমাদের এই মুখপাত্র পারিবারিক মুখপাত্র যিনি বয়োবৃদ্ধ মানুষ আল্লাহ মাম্মির হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী তিনি কিন্তু এক পর্যায়ে বলছে আমি ছোট্ট মনাজাত করব বড় মনাজাত শরীর পুরি করবে না আমি নিজে বলছি না 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 আপনি জিন্দাউলি আপনি বড় মনাজাত করেন আমি ছোট মনাজাত করব বাবা জি আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ উনি কিন্তু আপনাদের কেনে দোয়া করেছে আমি আপনাদের কেনে দোয়া করব এরে বন্ধু ওই হাতটা আল্লাহর দরবারে তুলব যে হাত দিয়ে প্রতি বছর আমার মাওলা কাবা ধরায় কিন্তু এইবার করোনার কারণে বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে আমার আল্লাহ অনেক হাজিদেরকে মাহরুম করছে কথা বলেন ঠিক না বেঠি তবে রে বন্ধু আমার আল্লাহ প্রতি বছর দুইবার মক্কা মদিনে নেয় আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আরো করব এই হাতটা দিয়ে আপনাদেরকে নিয়ে এই হাতটা তুলে মনাজাত করব আমার দিল বলতেছে আজকের মা ফিলে দোয়া আল্লাহ কবুল করবে আর বাবুজি আমাদের আয়সা ডাক দিয়ে বলেন নবী গো আমি আপনাকে গোসল করণের খেদমতটা নেব নবী বললেন আয়সা এত খেদমত দিয়ে তুমি আমার গোসল করণের খেদমত চাও কেন আমাদের আয়সা বললেন নবীজি তাইলে আপনি শোনেন একদিন আপনি গোসল করতেছিলেন আমি পর্দার অন্তরালের চক্ষু দিয়ে নজর করে দেখছি ও গো নবীজি দুনিয়ার মানুষরা গোসল করলে এক রকম আর আপনি গোসল করলে আর এক রকম নবী বললেন এটা আবার কেমন কও আম্মা আয়সা ডাক দিয়ে বললেন নবীজি আপনি যখন গোসল করেছে আমি আয়সা নজর করে দেখেছি আপনার দুই পায়ের মাঝখানের মাটি ফাঁক হয়ে গেছে আপনার শরীর মোবারক ধৌত করা পানি আমার আল্লাহ আঁকা বাঁকা পথে জমিনে বেয়ে যাইতে দেয় না আমি দেখেছি কুয়া হয়ে গেছে কুয়ার মধ্যে পানি পড়েছে গোসল যখন শেষ হয়ে গেল মাটি আবার সাবেক মাটির মতন জোরা লাইগা গেল নবী এইটা আমি মাটির ক্ষেত্রে দেখেছি তবে আমি আর একটা দৃশ্য দেখেছি আমরা দুনিয়ার মানুষেরা গোসল করলে ছাতা মাতা ময়লা জরে কিন্তু আল্লাহর হাবিব আপনি যখন গোসল করেছেন আপনার গা ধোয়া পানির সাথে কোনো ময়লা পরে নাই বরং চোখ পানি যখন জমিনে পড়েছে এত ঝিক 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 চক 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 করেছে পূর্ণিমার চা দুটলে যেমন ঝকমক ঝকমক করে আমি আয়সার নজরে ধরা পড়ছে আপনার গোসলের পানির সাথে কেমন জানি ঝক 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 করছে আম্মা জানাই সা বললেন নবী জিজ্ঞা যৌতু করছেন বলে যৌতু দিছি এখন বলেন এই গোসলের হাকি কত কি মাটি ফাঁক খাওয়ার হাকি কত কি আর আমনের গা ধোয়া পানির সাথে এগুলো কি পড়ছে আল্লাহ আকবার এবার আম্মা জান আয়সাকে আমার নবী ডাক দিয়ে বললেন আয়সা রে মাটি ফাঁক খাওয়ার কারণ হইল এরে আয়সা জন্ম আমার মক্কায় আমার গা ধোয়া পানি যেই জমিনে নিচে থাকবে এরে আয়সা দুনিয়ার জিন্দগিতে বহু রাষ্ট্রে বহু দেশে খাবারের অভাব দেখা দিবে সম্পদের অভাব দেখা দিবে তবে রে আয়সা শোন আমি নবীর জন্ম যে মক্কায় আমি নবীর হিজরত যে মদিনায় এই মক্কা মদিনা আরো আমি রাতে মক্কা মদিনাতে আমার বন্ধুরে আমার নবী বললেন আয়সা এই মক্কা মদিনার মাটির নিচে যে আমার গা ধোয়া পানি আল্লাহ হেফাজত করলেন আমার আল্লাহ আমারে জানাইছে এই পানির বরকতে আল্লাহ পাক মক্কা মদিনাতে কোনো দিন কোনো খাবারের অভাব দিবে না তুমি দেখেছ আমার গা ধোয়া পানির সাথে ঝকঝক চকমক করে কি যেন জোরে পড়েছে আচ্ছা রে এগুলো হলো পেট্রোল এগুলো হলো ডিজেল এগুলো হলো অক্টেন এগুলো হলো স্বর্ণ এগুলো হলো হীরা এগুলো হলো মনি এগুলো হলো মুক্তা আল্লাহ 
মুসলমান ভাইরা রে আমার খুব কষ্ট হইতেছে আমি চাইছিলাম না এত লম্বা করতে কিন্তু আসলে যেই জমিনের শ্রোতাদের জন্য যেই বয়ানের দরকার আল্লাহ ওই বয়ান বাই করে দেয় কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি এবার আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন আয়সা এই হলো আমাকে গোসল করানোর হাকিক আম্মা দানাইসা বললেন নবী আমি আপনি গোসল করাও আর আমি এগুলো দেখব এবার নবী অর্ডার দিয়ে দিলেন আম্মা জান আয়সা গোসল করাইতেছে নবীজি জল চকির উপর বইছে খুব খেয়াল করে নবীজি জল চকির উপর বইছে পানি যখন গা মোবারকে দিছে এবার আম্মা দান আয়সা আমার নবীর পিঠ মুবারক কসলাই দিতেছে এরে আসে গে রসু খুব খেয়াল করে সরু কেন তোমার টোকের পানি পড়ে না আম্মা দান আয়সা পিঠ কসলাইতে কসলাইতে যখন নবীর গর্দানে হাত দিছে আমার এটি নবী সামান্য একটু উপর হইছে একটু মাথাটা ঝুঁকেছে নবীজি যে জলচকের উপর বসা ছিল রে বন্ধু ওই জলচকের পিছনের পায়া দুইটা উঁচু হয়ে গেছে আমাদের এসে খেয়াল করেন না ওই জলচকের পায়ের নিচে আমাদের আম্মাদান আয়সার পায়ের দুইটা আঙ্গুল ঢুকে গেছে যখন নবী গোসল শেষ হয়ে গেল নবীজি ওই জলচকের উপর সোজা হয়ে বসলে কিন্তু নবীজি এখনো মাথা উঁচু করেন নাই নবীজি এখনো মাথাটা নিচু করে রাখছে নবী দেখতেছেন গা ধোয়া পানির সাথে কি যেন লাল রঙের রক্তের মতন আবার নবী বললেন আমি আর তুমি এই জায়গা আমার তো কোনো অঙ্গ কাটে না পানির সাথে লাল রক্ত কোথা থেকে আইল আম্মা জানে সে কোনো জবাব দেয় না আবার নবী দিঘায় কিরে আইসা কিসের রক্ত তাও কোনো জবাব নাই এবার আবার নবীজি পিছনে ঘাটটা ফিরে দেখে আম্মা জান আইসার গালের গুস্ত থর থর করে নে চোখের পানি দিয়ে বুক বিদে আবার নবী বলে আইসা তুমি কান্দু কেন তোমার আমি জিগেই সেগুলো কিসের রক্ত আপনি যে জল চোখের উপর বসেছিলেন আপনি একটু সামনের দিকে ঝুঁকছিলেন এই কারণে পিছনের পায়ার দুইটা উঁচু হয়ে গেছে আমি আইসা খেয়াল করি নাই আপনার জল চোখের পায়ার নিচে আমার পায়ের দুইটা আঙ্গুল ঢুকে গেছে আপনি যখন আবার সোজা হয়ে বইছেন আপনার শারীরিক ওজনের কারণে আমি আইজা বৃদ্ধাঙ্গুলির চারা ভাইটা রক্ত বাই রয়ে গেছে আবার নবী চট করে তারা গেলে নিজেই ব্যান্ডেজ করে দেয় আর ডাক দিয়ে বলে আইসা রে তুমি কেন আমার শুরুতেই দাঁড়াইতে বললে না তাইলে তো তোমার এই আঙ্গুলের চারার ফাইটা রক্ত বেরোতো না আম্মা দানাই সানবীর হাত ধরে বলে নবী গ আমি আইসার আঙ্গুল তো দূরের কথা আমি আইসার কলিজা যদি ফাইটে যাই তো আমি আমার এতিম নবী মোহাম্মদ স্বামীরে বছর থেকে দাঁড়াইতে বলতো আয়সার খেত মতে আল্লাহ এত খুশি হয়েছে আমার আল্লাহ আপনার সাথে আয়সাকে জান্নাতে দিয়ে দিবে সেই আম্মা জান আয়সা ডাক দিয়ে বলতেছেন নবীজি এই বালিশে মাথা রাখলে বালিশটা জান্নাতি হয়ে যাবে এবার নবীজি মাথা রাখছে রাখার পরে আম্মা জান আয়সা বলতেছেন নবীজি শিরুনি হইল আমার ডাইন হাতের এই পাঁচটা আঙ্গুল 
নিজের পাঁচটা আঙ্গুল দিয়ে এবার মাথার চুল এরকম করে আশ্রয় দিতেছে আল্লাহ নবী হাটটা দিলে বলে না এসা তোমার মতন এই খেদমত যেই বিবি করবে আমি নবী কথা দিলাম ওই বিবি তুমি আয়সার সাথে জান্নাতে যাবে কাজী বাজান গ্রামের মানুষ সামাজিক ওয়াজ করে দিয়ে গেলাম এ বাজান ওই আম্মাজান আয়সাকে আল্লাহ রসুল বললেন আয়সা রে চারটা আমল তুমি করবা এক নম্বর ঘুমানোর আগে হস করে ঘুমাইবা দ্বিতীয় নম্বর কোরআন শরীফ খতম করে ঘুমাইবা বাজান রে আর বাকি আছে কয়টা বাকি আছে দুইটা আমি আপনাদেরকে বলবো তবে বলার আগে এ বন্ধু এই কান্নাকাটির মজলি সে আমি মক্কা মুদিনার মেহমান হইয়া আকাবিরদের আকাবিরদের উত্তরসরি হইয়া আল্লাহওয়ালাদের নেসবদ্দারি হইয়া ছোট্ট একটা আবদার করো এ বন্ধু পারলে দিবেন না পারলে না দিবেন আমার বন্ধুরে আমি আগেই বলেছিলাম আল্লাহ কবুল করেন বলে না আমি এবার মুসলমান বাইরারে আমার আম্মাজান আয়সাকে নবী ডাক দিয়ে বললেন না সারে লক্ষ্য করেন এক নাম্বার হস হস করার সব পাইবা চারটা তসবি যদি দশ বার পর তসবি চারটা কি আকবর আবার আকবর কটাইল চারটা তসবি কয়বার দশ বার যারা পড়বে আমার আল্লাহ তাদের আমল নামায় হস করার সব লিখে দিবি এবার আপনি বলছেন নড়াচড়া করলে আমি কইতারি না ভালো লাগে না মনোযোগ করে শোনা লাগবো আম্মাজান আয়সা বললেন নবী গো আপনি বলেছেন আমার উচি দুনিয়াতে আমি ঘুমানোর আগে সমস্ত নবী রসুলদেরকে খুঁজে করে ঘুমাও ও নবী আমি শুধুমাত্র আপনারে পাইছি আমি তো মুসারে পাই নেই আমি তো ঈসারে পাই নেই আমি তো ইউনুসরে পাই নেই আমি তো ইউসুপরে পাই নেই আমি জাকারিয়াকে পাই নেই আমি ইব্রাহিমকে পাই নেই আমি এত নবীকে কেমনি খুঁজে করে ঘুমামো আর নবী বললেন রে কোন উম্মত যদি ঘুমানোর আগে আমার প্রতি দুরুদ শরীফ পরে আমি ইমামুল মুরসালিম ইমামুল ইমামুল মুরসালিম খাতামুন্না বেগিন আমি সমস্ত নবীদের নবী যে উম্মত আমার প্রতি দুরুদ শরীফ পরে ঘুমাইব আমার আল্লাহর সমস্ত নবী রসুল তার প্রতি খুশি হইয়া যাইব এবার আম্মাজান আয়সা বললেন নবী এবার চতুর্থ নম্বর আমি একলা আয়সা দুনিয়ার সব মানুষে খুশি করব কেমনে আল্লাহর নবী বললেন আয়সার প্রত্যেকটা মুমিন উম্মত ঘুমানোর আগে দুনিয়ার সমস্ত মুমিন মুসলমানদের জন্য ঘুমাইয়া দোয়া কর দোয়া করে ঘুমাইব তার মানে ঘুমানের আগে বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে যত মুমিন মুসলমান মারা গেছে সমস্ত মুমিন মুসলমানদের মাফ করে দিও কবরের আজাব মাফ করে দিও যারা বেঁচে আছে হায়াত বাড়াই দিও যারা অসুস্থ আছে সুস্থ করে দিও ও আয়সা এই দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের জন্য দোয়া করে ঘুমাইলেই দুনিয়ার সব মুসলমান তার জন্য উপর খুশি হইয়া যাবে এমন কে আসেন বাজান আজকা থেকে এই চারটা আমল আমরা করে করে ঘুমাব আল্লাহ তুমি কবুল করো জোরে বলেন আমি আবার বলেন আমি ও ছোট বাইরা যুবক বাইরা বস দোয়া হয়ে যাবে মোনাজা তৈরি যাবে যেহেতু আগামীকাল কেউ মাহফিল আছে আগামীকালকে নিজে আসবেন অন্যজনকে নিয়ে আসবেন আগামীকালকের বক্তা হলো মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন ঢাকা আর বক্তা হল আমার স্নেহের শহীব আহমদ আশরাফি এরপরে আমাদের মুগরা পাড়া চৌরাস্তার গৌরব সোনারগার গৌরব মহিউদ্দিন খান হুজুর 
সিদ্দিকুর রহমান যুক্তিবাদী সাহেব সহ অসংখ্য ওলামাই কারামি জায়গায় আসবে নিজে আসবেন অন্যজনকে দাওয়া দিয়ে নিয়ে আসবেন কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি ঠিক আছে আল্লাহ তুমি কবুল করো জোরে বলেন আমি ফ্রান্সের সব মাইরা দিলাম जान दी अने के कहब की रे कौन फागला मलबी आजान पक्ष जरा घुमे जीवन भाव बुरी मन आपने कत आपना बहुत बक्त बुझीनाई मानुषार लगे देहा जिगे ना हुजूर दावत दी आगामी बसरे हुजूर दावत दी आगामी बसरे सीराजगंज शेष सीमाना सारा रात घुमाई कथा बोझ नहीं सारा दिन मन करें व्यस्त आवर होते एक जगह एक खेपमे राउन लगे खेपमे बोझ महिला মাগো তুঙ্গো কাছে আর ওজা করতে হ্যাঁ আছে টেহা দিয়ে দিও এই সুবি একাটা ও কেটা গো বইনে তোমার কাছে যতটা টেহা আছে ভাড়া দিও হ্যাঁ আল্লাহ কবুল করুক জোর করে আমিন জোর বলেন আমিন আবার বলেন আমিন যাদের কিতাবের দরকার কিতাব নিয়ে যান আরেক দিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আল্লাহু আকবার ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন محمد 
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ अल्लाह वो अमी गुनार बुदा माथाई निया आलम दरनिया तुम्हार दर बरे हाथ तुलसी मावुद्री जीवने को तो जागाई मुनाजत करे सी कौन दिन र मुनाजत को बोल हुई से जानी अल्लाह اسکر منادات فی الدیون عود عود تو بھی جو دی کمول نہ کرو کہ کمول کرو بے امران کار کر دینا مول اللہ دنیا رنی ہوئی لوگ دنیا رکھ سے لے رہے جو دی مائے رکھ دیکھ बाबर का सिज़ा बाबर रखते खेले मार का सिज़ा अल्लाह वो दुनिया र कुनो रोगी एक कुबेरे डॉक्टर इसकी चाय बालो ना कोई हीले आरा कुबेरे डॉक्टर का सिज़ा ये वाल देशे बालो ना वेले भी देशे जाए दुनिया र कुनो मामला र शामी एक कोटे ज़मीन ना हुई लें आरा कोटे आप इल कर अल्लाह वो तुम ही तो हमारे मोने कल्लो तुम ही जो दी हमारा गुनार दिखे तकाईया रागुया जाओ आर दुनिया मदर के खेदे दो अमर कर कसे जामुगो तुम्ही सरतवा मदर क्यों नहीं अल्लाह वो तुम्ही अमादर है कल्ला ज़िंदगी रुगना बुली माफ करे दाव अभी जनी ने कार्मन की चंगवाल कार जनी रे मास बाबर कर जानी हो बाबा से मानाई कर जानी रे बाबो नहीं रे बाबो नहीं ओ ओ माँ बाप जब तेरे दुनिया ने गोल माँ बाबर को बोलूँ तूने जन्नत बने दाव मावाब जदर भी जैसे हायात लम्बा करे दोगवाला मावाब जदर बीमारी शिफा दन करे दोगवाला अल्लाह वाला वाला ये अलाका तुम्हार के सिद्धिये कर याला दोनों दी सड़की अलाका तुम्हार के सामान दिया के लाम इधर गोरे गोरे रहमत बरको उतना दिल करे दियो जो तो मुरबी वो शुष्ट हुए भी साने हुए से शुष्ट करे दियो जरा कबूरे कबूर गुलु जन्नत बने दियो माँ बोने रहा तुलसल ना कबूल करे निवाला अमर हज़ी अब्दुल रोब तर शंतन जों अल्लाह वो अल्लाह अमर रसूल सुसुशो अल्लाह कमल माय मेंबर बे ओ बाबू अमर हाथ देगी प्रथम एक टकी तब नहीं सेवर प्रथम में गदर टकड़ी सी अमर डाइने बामी मुफ्ती आने मुशाओ शबर जब न दो अकुल्ला बंद तुम्हें कबूल करेना खुदा रे एक उन्ता में बिदे नहीं चले जब वो सुस्त मानुष मन बालोड मुनादा अच्छे शुक्र दिवो किंतु शेष कर रहा है तुम्हारे एक टक वाता जिगी तुम्हारो पागल हो गया आमर गुना माँ हुई सेनी 